రాష్ట్రంలో ఇసుక పాలసీపై ఇంకా క్లారిటీ రాలేదు కదా సో ఇసుక కార్ అంటే భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఆ ఇసుకపై ఎవరైతే ఆధారపడ్డ కాంట్రాక్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో దానిపై మీరు ఏం చెప్తారు అసలు ఈరోజు ఇసుక ఈరోజు కూడా అక్రమంగా అడ్డగోలుగా అమ్ముకుంటున్నారు ఆన్లైన్లో ఇసుక బుకింగ్ అన్నారండి నేను బుక్ చేస్తా ఈరోజు ఆన్లైన్లో ఇసుక బుకింగ్ నేను పది ట్రక్కులకు బుక్ చేస్తా నీలాంటోడుకు అతను లాంటోడుకు అమ్ముకుంటా ఇసుకని దాన్ని అరికట్టగలుగుతున్నారా దాన్ని అరి అరికట్టగలుగుతున్నారా వేల ఎమ్మెల్యే కోటారెడ్డి సేదరెడ్డి చెప్పాడు రాష్ట్రంలో ఇసుక లేదు కాదు ఇసుక ఉంది మేము దారుణంగా అమ్ముకుంటున్నాం దీనికి డీజీపీలు కానీ పోలీసులు కానీ బాగా సహకరిస్తున్నారు అని రాష్ట్రం ఇసుక ఎవరు కొత్త సృష్టించారు వీళ్ళు సృష్టించారు ఇసుక వార్ ప్లస్ ఉత్సవాలు అన్నారు వార్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు ఈరోజు ఉత్సవాలు ఎందుకు మళ్ళీ మీరు వార్ని క్రియేట్ చేశారు ముప్పై ఆరు మంది చనిపోయారు ఆ ముప్పై ఆరు చని ఆ ముప్పై ఆరు మంది చనిపోయినందుకు మీరు ఈరోజు ఉత్సవాలు క్రియేట్ చేస్తున్నారా సరే మీ వార్ ఉత్సవాలను తీసుకొచ్చారు కదా ఎంతమంది తీసుకునిచ్చారు ఎంతమంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఈరోజు పనులు చేస్తున్నారు ఎంతమంది పస్తులు లేకుండా పడుకుంటున్నారు ఎంతమందికి ఈరోజు పనులు కల్పించారు ఈ వార్ ప్లస్ ఉత్సవాలను ఇచ్చి మీరు వేయండి వార ఉత్సవాలు ఏం సాధించామని వార ఉత్సవాలు మీరు సాధి ఈరోజు గొప్పగా సంబరాలు చేసుకునే దానికి ముప్పై ఆరు మంది దారుణంగా బల్వన్ మర్నాలకు పాలు పడి చనిపోయారు సెల్ఫ్ సూసైడ్లు సోషల్ మీడియాలో వీడియోస్ పెట్టి మరి మేము బ్రతకలేకపోతున్నాం మా కుటుంబాలను పోషించుకోలేకపోతున్నాం మా పిల్లలకి కనీసం ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టలేకపోతున్నాం అని చెప్పేసి గుండెకి బాధ అనిపిస్తుందండి నిజంగా ఆ ముప్పై ఆరు మంది చనిపోతే ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మాట్లాడతారు వీళ్ళు ఎందుకు చచ్చిపోయినా సరే భవన నిర్మాణ కార్మికులే చచ్చిపోయారంటున్నారు వాడికి ఏదో బాధ వచ్చి చచ్చిపోతాడు ఏంటి ఒకరోజు అన్నం లేకపోతే చచ్చిపోతాడా అని మాట్లాడుతున్నారు తినకుండా ఉండండి సార్ ఒకరోజు మీరు అన్నం లేకుండా ఒక్కరోజు పస్తులు పెట్టుకోండి సార్ తెలుస్తుంది ఆ కడుపు అంటే మీకు తెలుస్తుంది పనులు లేకపోతే చచ్చిపోతారా అంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి పదవి లేకపోతే మీ నాయకుడు చచ్చిపోయేలాగా ఉన్నాడు మరి మంత్రుల పదవులు ఎమ్మెల్యేల పదవులు లేకపోతే మీరు చచ్చిపోయేలాగా ఉన్నారు మరి ఈరోజు అలాంటిది కాయా కష్టం చేసుకుని తన కుటుంబాన్ని బ్రతికించాలనుకునేటువంటి పట్టడి అన్నం దొరకపోతే చచ్చిపోడా వాడు తినకపోయినా సరే నా కడు నా కన్న కూతురికి నా కన్న కొడుకి పట్టడి అన్నం పెట్టాలి లేకపోతే కనీసం గంజన్న దాగి పెంచాలనుకుంటున్నాడు అవి కూడా దొరకని పక్షులు ఏం చేస్తాడు పాపం భార్యా బిడ్డల్ని పోషించుకోలేక ఈ బ్రతుకు నాకు ఎందుకు ఈ సమాజంలో చచ్చిపోతున్నాడు ఈరోజు ఆ ముప్పై ఆరు మందిలో మీరు ఏడు మందికి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్క్రేషియా ప్రకటించారు భవన నిర్మాణ కార్మికులు నిర్మాణాలు ఆగిపోవటం వల్లనో ఇసుక కొరత వల్లనో ఏ ఒక్కరు కూడా చచ్చిపోలేదని మాట్లాడిన విజయసరెడ్డి గారు ఈ ఏడు మందికి ఏ విధంగా మీరు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఎక్స్క్రేషియా ప్రకటించారండి ఈ ఏడు మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులకి అయితే ఈ ఏడు మంది దానికోసం చచ్చిపోయింది అంటే మేతా వాళ్ళు చనిపోయిన ఏ ఒక్క కార్మికుడు ఇంటికి వెళ్ళినా సరే పరామర్శించారా మీరు చనిపోయిన ఏ ఒక్క కార్మికుడు కుటుంబ సభ్యులు ఏ ఒక్క కార్మికుడు కొడుకుకు కానీ కూతురుకు కానీ వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ పట్టడి అన్నం పెట్టారా సార్ మీరు ఇంకేంటి సార్ వీళ్ళు చేసే వార ఉత్సవాలు వార్ని క్రియేట్ చేయటం ఉత్సవాలు చేసుకోవటమా మనిషి ప్రాణాలు పెయిన్ తర్వాత సంబరాలు చేసుకోవటమా ఇదా వార ఉత్సవాలు అంటే ఇంకెక్కడ భవన నిర్మాణ కార్మికులు అండి లక్షలాది మంది ఈరోజు కూడా రోడ్ల మీద పడి అన్నమో రామచంద్ర అని బాధపడుతున్నారు కడుపును పట్టుకొని మేము పస్తులతో పడుకుంటున్నాం మా ఆకలి మంటలు తీర్చే భగవంతుడు ఎవడు అని ఈరోజు పాపం కన్నీరు పెడుతున్నారు తీర్చగలుగుతున్నారు వీళ్ళందరూ న్యాయం జరుగుతున్నారు వీళ్ళందరూ వీళ్ళకి వీళ్ళు ఇసుక అమ్ముకుంటున్నారు వీళ్ళకి వీళ్ళు ట్రాక్టర్లు పెట్టుకుంటున్నారు ట్రక్కులు పెట్టుకుంటున్నారు ఎద్ద అవ్వచ్చగా టోల్ గేట్లు ఈరోజు కూడా దాడుతుంటే ఈరోజు ఎక్కడ సార్ మా కృష్ణా జిల్లాలో ఈ గన్నవరం ఎమ్మెల్యే సారీ గుడివాడ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నానివి వందల లారీలు పోతుంటాయి మా నియోజకవర్గం మీద నుంచి ఎవడబ్బా సొమ్మని తీసుకెళ్తున్నారు సార్ ఇసుక అంతా వీళ్ళు ఎవడబ్బా సొమ్మని తీసుకెళ్తున్న ఇసుక అంతా ఏ భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి పట్టడి అన్నం పెట్టడం చేత కదా వీళ్ళకి వాడికి పని కల్పించడం చేత కదా వీళ్ళకి మరి ఎవడు ఈ ఇసుక అంతా ఎడిగిపోతుంది ఎవడికి అమ్ముకుంటున్నారు ఎందుకు నిర్మాణాలు ఆగిపోయినా ఇసుక లేకే కదా ఈరోజు మా నందిగా నియోజకవర్గంలో మా అపార్ట్మెంట్ పక్కకు ఒక స్కూల్ ఉందండి ఎందుకు సార్ ఇంకొక సగం నిర్మాణం చేయట్లేదంటే ఇసుక ఈరోజు కూడా నాలుగు వేల రూపాయలు ట్రక్ చెప్తున్నారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నప్పుడు ఎనిమిది వందల రూపాయలకు ట్రక్ అమ్ముకున్నారండి ఉచిత ఇసుక ఇస్తే ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ చార్జెస్కి ఎనిమిది వందలు అయ్యేది ఈరోజు ఇది ఉచిత ఇసుక ఇచ్చేది లేదు కానీ మళ్ళీ ట్రక్కుకి ఎనిమిది వేల రూపాయలు పదివేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు అవుతుంది అందుకే మీరు నిర్మాణం ఆపేమంటున్నారు మరి ఇంకేంటి వీళ్ళు చేసిన ఉత్సవాలు ఇసుకను ఉచితంగా ఇవ్వమనండి వీళ్ళు ఏమి ఇంకేమి చేయక్కర్లేదు భవన నిర్మాణ కార్మికులు డబ్బులు ఇవ్వక్కర్లేదు భవన నిర్మాణ కార్మికులకు పదివేల రూపాయల వేతనాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇసుకను
మీ గ్రిప్లోకి తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఇసుకను వదులుతున్నాను సిమెంట్ కాస్ట్ పెంచండి అంటున్నారు మళ్ళీ ఇసుక దొరుకుతుంది ఈరోజు సిమెంట్ కొనాలంటే భయపడుతున్నాం మరి మొన్నటి దాకా ఒక సిమెంట్ బస్తా వంద రూపాయలకు వచ్చేదో ఇప్పుడు అది మూడు వందలు అంటున్నాడు మరి ఈ డబ్బులు ఎప్పుడు ఇవ్వాలి మాకు ఇంక మేము కట్టుకోవద్దా నువ్వు కట్టుకున్నావు అయిపోయింది హైదరాబాద్లో కట్టావు పులివెందుల్లో కట్టావు అమరావతిలో కట్టావు బెంగళూరులో కట్టావు మరి మేము బ్రతికే దానికి మేము నిర్మాణం చేసుకోవాలి కదండి మేము కట్టుకోవాలి కదా మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ నలుగురు బ్రతికే దానికి ఇన్ని మహల్లు కడుతున్నారు కానీ నలుగురు మీరు తలదూర్చుకునే దానికి రెండు గదులు కట్టుకోలేకపోయిన దౌర్భాగ్య పరిస్థితి రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ గృహ పాలకాల కింద దాదాపుగా రెండు లక్షల పైగా ఇల్లు నైంటీ డేస్లో కట్టించారండి తొంభై రోజుల్లో రెండు లక్షల పైగా ఇల్లు కట్టిస్తే ఈరోజు ఆ ఇంటిని ఓపెన్ చేయడానికి కూడా ఈయనకు మనసు రావట్ల వాటిని కూడా ఆపేశాడు అవి కూడా అట్లా ఆగిపోయినాయి శిలాపదగా ఆగిపోయినట్టు ఆగిపోయినాయి ఇల్లు కూడా దాంట్లో ఎవడు ఉండట్ల మరి ఆ ఇల్లు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు వేసుకో వద్దు దానికి కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు వద్దు నీ రంగులు వేసుకో నీ రంగులు వేసుకొని పాప ఎవడికైతే పేదవాడికి గూడు లేదో తీసుకెళ్ళి ఆ గూడులో పెట్టు నీకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటి నీ రంగులు వేయటం ఈరోజు ఆ రంగులు వేసుకునే దానికి డబ్బులు కూడా అయిపోయినట్లున్నాయి పాపం ఆ రంగులు వేసుకునే దానికి కూడా డబ్బులు అయిపోయినట్లున్నాయి అందుకే ఆ ఇంటికి కూడా రంగులు వేయకుండా ఆపాడు అయితే వాటికి కూడా వేసేటోడు వాటికి వేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే నేను రాజన్న రాజ్యం తెస్తున్నా కాబట్టి ఈ రాజన్న రాజ్యాలు ఇన్ని ఇల్లులు ఇచ్చా అని చెప్పుకో మనం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం ఫీల్ అవ్వరండి ప్రజలకు న్యాయం దొరికితే చాలు ప్రజలకి తినడానికి తిండి పడుకోవడానికి ఒక గూడు ఉంటే చాలని ఆశించే వ్యక్తి అయినా ఆ విక్ష ఆ ఒక్క పని చేయండి చాలు దానికి కూడా రంగులు వేసి ఆ పేదవాడికి ఇవ్వండి మేము వద్దాను సో జగన్ గారు ఆరు నెలల్లో మంచి ముఖ్యమంత్రిని అనిపించుకుంటా అని చెప్పారు మొత్తం ఈ ఆరు నెలల పాటు పరిపాలన ఏ విధంగా సాగింది అనుకోవచ్చు మంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంచి అనేది ఎప్పుడు చచ్చిపోయిందండి ఆరు నెలల క్రితమే చచ్చిపోయింది మంచి మంచి పాలన మంచి ప్రభుత్వం అనేది ఏ రోజైతే మే ముప్పైవ తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో ఆ రోజే మంచి చచ్చిపోయింది రాష్ట్రంలో మంచి ముఖ్యమంత్రి ఏ రోజు అనిపించుకున్నాడని నేనా పేదవాడికి పట్టాడు అన్నం పెట్టాడా నిర్మాణాలు స్టార్ట్ చేశాడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాడా భవన నిర్మాణ కార్మికులకి కర్షకులకి ఎవరికైనా పనులు కల్పించాడా ఎక్కడ మంచి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడేనా ఏ విధంగా మంచి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు నిర్మాణాలు జరుగుతున్న అమరావతి రాజధానిని అడ్డగోలుగా ఆపేసి దాంట్లో అవినీతి ఉందని చెప్పేసి ఆ అవినీతిని తేల్చకుండా దిక్కుతోచిన పరిస్థితులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వదిలేసి గాలికి వదిలేసి ఏ విధంగా మంచి ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ఎస్ మంచి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఏ విధంగా తను ఇల్లు కట్టుకునేదానికి తన డబ్బులు సంపాదించుకునేదానికి ఇసుకమని ఇసుక అని కొరత సృష్టించి ముప్పై ఆరు మంది కార్మికులు చనిపోయేదానికి ముప్పై ఎనిమిది లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు రోడ్ల మీద పడేదానికి అన్నమో రామచంద్ర అంటూ ఆకలి మంటలతో పేదవాడి పస్తులతో పడుకునే విధానం దానికి ఈరోజు పనులు లేక రోడ్ల మీదకి వచ్చి నిద్రపోయేదానికి వీటన్నిటికీ మంచి ముఖ్యమంత్రిగా అనిపించుకున్నాడు పనులు లేక పనులు నిలిపివేసి నిర్మాణాలు ఆపివేసి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పెట్టుబడులదారులను భయపడే విధంగా చేసినందుకు మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్నాడు రాష్ట్రానికి అప్పులు ఇస్తా ఉన్న బ్యాంకులు కూడా ఇవ్వకుండా భయపడి పారిపోయాయి చూసారా అందుకు మంచి ముఖ్యమంత్రిగా అనిపించుకున్నాడు రివర్ స్టాండ్ల పేరిట పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ఆపేశాడు చూసారా అందుకు మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్నాడు ఈరోజు రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు కూడా రాకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్న పెట్టుబడులు కూడా భయపడి పారిపోతున్నాయి చూసారా పరిశ్రమలు పెట్టారు చూసారా అందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఆరు నెలలకి మంచి ముఖ్యమంత్రిగా అద్భుతమైన ముఖ్యమంత్రిగా పేరున్న ముఖ్యమంత్రిగా పేరు సంపాదించుకున్నాడు ఈ ఆరు నెలల్లో ప్రత్యేక హోదాని సంపాదించకుండా కేంద్రం దగ్గర మెడల ఉంచుతా అని చెప్పాడు చూసారా ఈయన వెళ్ళి మెడల ఉంచుతున్నాడు చూసారా అందుకు మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్నాడు ఈయన ఎమ్మెల్యేలకి ఈయన మంత్రులకి ఈయన ఎంపీలకి కావాల్సిన కేటగిరీస్లో అన్ని సదుపాయాలు కల్పించాడు చూసారా అందుకు మంచి ముఖ్యమంత్రి అనిపించుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్ప ఈ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజలకు చేసిన న్యాయం కానీ ప్రజలకు చేసిన మేలు కానీ రాష్ట్రానికి చేసిన మేలు మేలు కానీ రాష్ట్రానికి చేసిన న్యాయం కానీ రాష్ట్రానికి చేసిన అభివృద్ధి విషయంలో ఎక్కడా కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి మంచి ముఖ్యమంత్రి కానే కాదు ఈయన ఒక మాయా ముఖ్యమంత్రి మోసగాడు ముఖ్యమంత్రి నీచమైన ముఖ్యమంత్రి అక్రమమైన ముఖ్యమంత్రి అరాచకమైన ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి తప్ప అన్నీ ఉన్నాయి అభివృద్ధి ఒక్కటే లేదు అరాచకం ఉంది అక్రమం ఉంది అవినీతి ఉంది అడ్డగోలుగా ప్రజల్ని మీద పడి కొట్టించి రక్తాలు వచ్చేలాగా కొట్టించి నడి రోడ్ల మీద కుక్కల కంటే హీనంగా లాక్కపోయే విధంగా చేసే దౌర్భాగ్యమైన పరిపాలన చేస్తున్నాడే అందుకు ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తి మంచి ముఖ్యమంత్రి సో
ఈ రోజు వైఎస్ జగన్ పరిపాలన గురించి మేము మాట్లాడటం తప్ప మాట్లాడకూడదా ఈ ప్రజాక్షేత్రంలో ఐదు కోట్ల మంది సభ్యుల్లో ఒక పౌరుడిగా ఈరోజు మాకు పరిపాలన బాగలేదు మా రాష్ట్ర పరిస్థితి అగ అగమ్య గోచరంగా మారిపోతుంది మా రాష్ట్రాన్ని కాపాడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడగటం తప్ప అడిగితే మా మీద కేసులు వేస్తారా మమ్మల్ని కొట్టిస్తారా అక్రమంగా కేసులు వేసి భయపెడతారా అంటే మేము దేనికి మరి రాష్ట్రంలో బ్రతికేదానికి ఈరోజు ఒక సైతాన్ని పరిపాలన నడుస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మమ్మల్ని పీడించక తినడానికి కాకపోతే మాకు అన్నం దొరకట్లేదన్నా తప్పే మాకు పనులు దొరకట్లేదన్నా తప్పే మాకు న్యాయం జరగట్లేదన్నా తప్పే మేము ప్రశ్నించినా తప్పే మేము పోరాడినా తప్పే దేనికి ఉన్నా సరే మేము అడ్డుకుంటున్నారు ఎందుకు కొడుతున్నారు మా అందరినీ మేమేం తప్పు చేసాం ఇదే పరిపాలన గతంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తుంటే ఈరోజు ప్రశ్నించేదానికి కానీ నించునేదానికి కానీ పరిపాలించేదానికి కానీ వైసీపీలో ఒక్కళ్ళు అంటే ఒక్కళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రోజు మీకు ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మీకు కొమ్ములు వచ్చి మీకు కొమ్ములు వచ్చి ఈరోజు మా పరిపాలనని ఈరోజు మా మమ్మల్ని మా కార్యకర్తలని రక్తాలు వచ్చేదాకా మీరు కొడుతున్నారు ఆ రోజు అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీలాగా మూర్ఖంగా ప్రవర్తించుంటే ఈవెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయనకు మాట్లాడేదానికి కూడా దమ్ము జరిపేది కదా ఈరోజు ఈరోజు కార్యకర్తలు అంటే అంత చులకనాయా మీకు కొట్టండి మేము మా ఊపిరి పోయే అంతవరకు కూడా మా గుండెల మీద తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాను మోస్తాం ఈ తెలుగు జాతిని కాపాడే అంతవరకు మీలాంటి అరాచకమైన సైతాన్ పరిపాలన నుంచి ఈ రాష్ట్రాన్ని ఈ ప్రజల్ని కాపాడుకునేంత వరకు కూడా మేము లాఠీ దెబ్బలు తింటాం అక్రమంగా అరెస్టులు అవుతాం రక్తాలు వచ్చేదాకా మేము రోడ్డు మీద పోరాడతాం ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటాం చివరిగా చంద్రబాబు గారి పరిపాలనను జగన్ గారి పరిపాలన కంపేర్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటికీ పదహారు వేల కొల్ల లోడ్ బడ్జెట్లో మేము రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగిపేట సమయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వచ్చాయి పరిశ్రమలు వచ్చాయి కేంద్రం నుంచి పోరాడి నిధులు సంపాదించుకున్నాం నిర్మించుకున్నాం పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చాం సంస్థలు తీసుకొచ్చాం కియా కియా వంటి సంస్థలు ఈసూజు వంటి సంస్థలు అశోక్ లేలాండ్ వంటి సంస్థలు సెల్కాన్ వంటి సంస్థలు అపోలో టైర్స్ వంటి సంస్థలు నెస్లే వంటి సంస్థలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఐటీ రంగాన్ని తీసుకొచ్చాం నాన్ ఐటీ పరంగా ఐటీ పరంగా దాదాపు లక్ష ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం ఐటీలో ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది వేల ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం నాన్ ఐటీ పరంగా లక్ష ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం డిఎస్సి నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసాం గవర్నమెంట్ పరంగా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అన్ని పెట్టుబడులు వచ్చాయండి ఎంఓయూల మీద సంతకాలు చేసాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందండి మరి పెట్టుబడులు భయపడి పారిపోయాయి పరిశ్రమలు భయపడి పారిపోయాయి రాష్ట్రంలో నిలదొక్కుకుంటున్నాయి కదా అనుకున్న పరిశ్రమలు కూడా బాబోయ్ మా కొద్దీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వామ్మో ఏంటి ముఖ్యమంత్రి అని భయపడి వెనుక వెనుక వెళ్ళిపోయాయి అప్పులు ఇస్తా ఉన్న బ్యాంకులు మూడు బ్యాంకులు వరల్డ్ బ్యాంక్ తోటి సహా కూడా ఆ రాష్ట్రానికి ఆ ముఖ్యమంత్రికి మేము అప్పు ఇవ్వలేము ఆయన ముఖ్యమంత్రి కాదంట అని భయపడి వాళ్ళు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కంపారిజన్ ఒకటే అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల కోసం ప్రజాక్షేత్రాలు పనిచేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదవి కోసం పదవీ సంకల్ప యాత్రలు చేసి తనని తాను నిరూపించుకోవడానికి డబ్బుల కోసం ఈరోజు ఆ పీఠాన్ని ఎక్కాడు ఎప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఈరోజు ఒక ఒకటే విషయం చెప్తాను అతి తక్కువ సమయంలో అతి తక్కువ నెలల్లో దేశ దేశ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా అతి తక్కువ సమయంలో ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని వదలబోయే ఏకైక ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రమే ఇదే అతి తక్కువ సమయంలో మళ్ళీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వబోతున్నాడు ప్రజలే దానికి సాక్ష్యం ఈరోజు ప్రజలు ఏ విధంగా నిరసనలు తెలియజేస్తారో చూడండి రానున్న రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి తనను తానే ముఖ్యమంత్రి పదవి నాకు అవసరం లేదు నేను వదిలేసి పారిపోతా అన్న రోజు దగ్గరలోనే ఉంది ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ విషయాన్ని చూపిస్తారు ప్రజలకు అండగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికీ పదవి ఉన్నా లేకపోయినా అధికారులు ఉన్నా లేకపోయినా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నంత వరకు ప్రజలకు ఏమీ కాదు ఈ రాష్ట్రానికి ఏమీ